بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس دا کانٹینٹ دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے اٹ از فرام دا کورس ٹائٹلڈ کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشن دا کورس کوڈ از ای ڈی یو سی ٹو ون ون ایٹ فار ٹو ڈیز ڈسکشن آئی ہیو دا فالوئنگ لرننگ آبجیکٹو فار یو نمبر ون We will going to explain the structure of observed learning outcome commonly known as solo taxonomy. Number two, we will differentiate between surface and deep learning. Number three, we will discuss surface and deep learning in different levels of solo taxonomy. At the bottom of the page, you can see a reference. So whatever the material I will going to present you in this presentation, I have taken it from this reference. I will going to share it on the Google Classroom as well. The structure of observed learning outcome that is solo taxonomy. The first question that should come into our mind is that that who are the people actually created that taxonomy. Their names are Bakes and Collis. 1982 to 1986 what they did Actually, they have taken the assessment responses of students belonging to different disciplines and they carefully analyzing them. Analyzing what? The responses of a student's assessment. In simple word, they have taken subjects of test liye, assignments that the student has done. And the student's responses, which they have given the test of the test, ان جوابات کا انالیسس کیا اور انالیسس کر کے انہوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ اسٹوڈنٹس نے ان سوالات کے جو جوابات دیے ہیں وہ جوابات کس لیول کے ہیں اور ان جوابات کو پڑھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اس سبجیکٹ کے بارے میں کس لیول کی ہے کیا اسٹوڈنٹ بالکل بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے سبجیکٹ کے بارے میں جس میں وہ صرف اپنی پوچھے گئے سوالات میں صرف ڈیفینیشنس لکھ سکے وہ جو ان کی ٹیکسٹ بک میں مٹیریل تھا اس کو رٹا مار کے لکھ سکے وہ ایگزامپل جو ٹیکسٹ بک میں موجود تھی یا بالکل سمپل اور بیسک لیول کی ہے صرف وہ ایگزامپلس دے سکے یا ان کے سوالات کے جوابات کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے سبجیکٹ میں ڈیپر لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ملٹیپل قسم کی ایگزامپلس دینے کے قابل ہیں وہ اس میں ملٹیپل کانسیپٹ کو انٹر ریلیٹ کر کے بگر پکچر کو بنانے کے قابل ہیں سو اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کا انہوں نے انالیسس کیا کہ اسٹوڈنٹ کے جوابات کس لیول کے تھے اور ان کے جوابات کو پڑھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اپنے سبجیکٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے کیا وہ بیسک ہے کیا وہ رٹا بیس ہے کیا وہ معمولی ہے کیا وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے یا وہ کمپلیکس ہے اور انٹلیکچولی رچ ہے The solo taxonomy describes levels of progressively complex understanding. So what we will going to see in the solo taxonomy, we will going to see different levels of understanding. The solo taxonomy mein humare pas multiple levels hain. On multiple levels mein hume kya pata chalta hai ki student kis level pe khada hai apne subject ke understanding ke baare mein. Uh, kya wo bilkul hi kuch nahi janta? Uh, kya uski apne subject ke baare mein understanding basic level ki hai? کیا وہ اپنے سبجیکٹ کے ڈھیر سارے جو کانسیپٹ ہیں جارگنس ہیں ٹرمس ہیں ڈیفینیشنس ہیں وہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہیں کیا وہ اپنے سبجیکٹ میں جانتا ہے کہ کیسے ریسرچ کرنا ہے کیسے جو ملٹیپل امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں اس میں کس قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے انہیں کیسے انٹر ریلیٹ کیا جاتا ہے کیا وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے کہ اسے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر سکتا ہے سو so, یہ ہے ہمارے سولو ٹیکسانومی کے ملٹیپل لیول ہر لیول پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں اور کیسے وہ انڈرسٹینڈنگ سمپل سے کمپلیکس ہوتی ہے کیسے اس کا پروگریشن ہے کیسے وہ سرفیس سے ڈیپر جاتی ہے آپ کو سولو ٹیکسانومی اس چیز کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کے ملٹیپل لیولس سولو آر انٹینڈیڈ ٹو بی ریلیونٹ ٹو آل سبجیکٹ ان آل ڈسپلنس Uh, in solo, understanding is conceived as an increase in the number and complexity of connections students make as they progress from incompetence to expertise. Definitely, 
सोलो टेक्सोनमी हमें बताती है कि स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के बारे में क्या वो सिंपल लेवल का है इनकॉम्पिटेंट लेवल का है या वो एक्सपर्ट लेवल का है और ये हमें कैसे पता चलते हैं नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्शन कि स्टूडेंट जब सवाल के जवाब देते हैं तो वो जवाब कितने इंटर होते हैं उसमें कितनी मल्टीपल एग्जाम्पल्स होती हैं जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं क्या वो उनको इंटर रिलेट करके सवाल के जवाब दे सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो उनके एक्सपर्टीज बताती है और अगर नहीं होती तो वो क्या होता है अगर बेसिक रट्टा मारे हुए जवाब होते हैं तो वो क्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में एक इनकॉम्पिटेंस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है बिफोर मूविंग अड टूवर्ड्स द मॉडल द सोलर टेक्सोनमी and going and read it out what levels are we need to understand the difference between surface and deep learning because these are the foundation on which the solo taxonomy is actually built up so hame ye samajhna hai ki surface aur deep learning hoti kya hai surface learning wo hoti hai ki jab student class mein enter hote hain apne first semester mein aate hain first year mein aate hain aur wo subject jo unhone pehle kabhi bhi nahi padhe hote un subject ko wo shuru shuru mein padhna shuru karte hain तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मेजॉरिटी और लार्जली डिपेंडेंट होता है मेमोराइजेशन पे। वो रट्टा मारते हैं वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेसिक डेफिनेशन को बेसिक टर्म्स को बेसिक जॉगन्स को समझते हैं और उन्हें अपनी फिंगर टिप्स में याद करते हैं मेमोराइज करते हैं मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है उसको याद कर लेते हैं और ये जो याद करने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का मेमोराइजेशन ये सर्फिस लर्निंग कहलाता है और डीप लर्निंग क्या है डीप लर्निंग वो है जहाँ आप चीज़ों का रट्टा नहीं मारते आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट का इंटर रिलेशनशिप निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो कि इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है और आप उससे मल्टीपल एरियाज पे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख सकते हो तो आपकी एकेडीमिया का की पर्पज़ ही यही है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कि हम स्टूडेंट्स को पहले सर्फिस लर्निंग पर लेके आए जहाँ वो जब अपने प्रोग्राम में एंटर होते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता और उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नो हाउ नहीं होती वो बेसिक रट्टा मार रहे होते हैं उस लर्निंग से उठा के डीपर लेवल ऑफ लर्निंग तक लेके आए सर्फिस लर्निंग का मतलब है इनकॉम्पिटेंस लेवल और डीपर लर्निंग का मतलब है एक्सपर्ट्स लेवल तो आपकी पूरी एकेडमिक प्रोसेस का मकसद क्या है कि आपको इनकॉम्पिटेंस से कॉम्पिटेंस की तरफ ले कर सर्फिस लेवल ऑफ लर्निंग से डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले कर आए सो ब्लूम टेक्सोनमी में चार लेवल्स हैं दो लेवल सर्फिस लर्निंग पे फॉल करते हैं और दो लेवल्स हमारे डीपर लर्निंग लेवल पे फॉल करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो चार लेवल्स हैं उनके पहले दो लेवल्स यूनी स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल सोलो टेक्सोनमी का वो सर्फिस लर्निंग पे फॉल करता है स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी यूनी स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है अपने सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली उनकी सर्फिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही होती है जैसे जैसे स्टूडेंट मेहनत करते जाते हैं पढ़ते जाते हैं मुख्तलि किस्म के एग्ज़ाम्स में अपेयर होते जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजरते जाते हैं तो उनकी अपने सब्जेक्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में रिलेशनल और एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाती है और ये क्या कहलाती है डीपर लेवल ऑफ लर्निंग so once we have a taxonomy it makes it possible in the course of learning teaching or assessing a subject to identify in broad terms the level at which a student is currently operating so how this taxonomy helps teacher and students if you know this taxonomy is taxonomy ke actually panch levels hain lekin hum iska jo pehla level hai usko taxonomy se hum umar nikal dete hain aur jab hum usko define karenge you will come to know it why इफ़ यू नो ऑल द लेवल्स आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप समझ जाते हैं कि सोलो टेक्सोनॉमी क्या है और क्या चार अंडरस्टैंडिंग या पांच अंडरस्टैंडिंग लेवल हैं तो इससे आपको क्या मदद मिल सकती है एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट उससे आपको ये मदद मिल सकती है एज अ टीचर कि टीचर जब असमेंट बनाता है सवाल देता है क्लास में क्वेश्चन आंसर करता है टेस्ट लेता है कोज लेता है उसमें स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आते हैं तो टीचर को ये पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट या मल्टीपल स्टूडेंट किस लेवल पे खड़े हैं उनका अपने सब्जेक्ट का या इस एरिया में अंडरस्टैंडिंग लेवल 
कौन सा है और फिर टीचर क्या कर सकता है वो उनके लिए बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिवाइस आउट करता है उनको बेहतर टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो उस लेवल से उठ के अगले लेवल तक चले जाते हैं क्यों ये करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी एकेडोमिया का एकेडीमिया का आपकी पूरी एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि आपको सरफेस लर्निंग से उठा के डीपर लर्निंग तक लेके जाया जाए ताकि आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकें आप में एक एक्सपर्ट लेवल की कॉम्पिटेंसी डिवेलप हो सके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल से एक्सटेंडेड एबस्ट्रेक्ट लेवल तक आ सकें so here is a simple uh, picture where you can see how it works so at the very top you can see the surface learning and the deeper learning on the left there is a surface learning or surface learning ke andar aapki solid taxonomy ke teen level aa rahe hain pre structured uni structured and multi structured level jaise jaise student mehnat karte jaate hain agle semesters mein aate jaate hain wo apne bs program se ms aur phd mein aate jaate hain तो उनकी अपने सब्जेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट की वो यूनी स्ट्रक्चर मल्टी स्ट्रक्चर नहीं रहती रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाती है और ये एक्सपर्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है सो आई कैन रीड आउट फ्यू थिंग्स इन टू यू व्हाट इज़ रिटन हियर यूनी स्ट्रक्चर लेवल पे या सरफेस लेवल पर मोस्टली स्टूडेंट कंक्रीट फैक्ट्स का रट्टा मार लेते हैं उन्हें ये पता होता है कि डेफिनेशन क्या है उन्हें ये पता होता है कि एक सॉलिड एग्जांपल क्या है दैट सॉल्व लेकिन एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डीपर और एक्सपर्ट लर्निंग लेवल पे स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बनाते हैं और वो क्या होते हैं यू विल गोइंग टू टेक इट अप देन लेट्स टेक इट अप के जो जब स्टूडेंट नए नए क्लास में आते हैं और जब वो नए नए सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनका कॉग्नेटिव कैपेसिटी लो होती है उस सब्जेक्ट में इट डजन मीन बाई दैट कि आपके हर सब्जेक्ट में आपकी कॉग्नेटिव कैपेसिटी लो हो इट डिफर्स फ्राम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रायर नॉलेज होती है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन ज़्यादा होती है उस सब्जेक्ट में आपकी कॉग्नेटिव कैपेसिटी डेफिनेटली उस सब्जेक्ट से बेहतर होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता और जब भी स्टूडेंट्स शुरू शुरू में कोर्सेज में आते हैं वो पहली दफ़ा सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनकी कॉग्नेटिव कैपेसिटी थिंकिंग कैपेसिटी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल के जवाब देने की लो ही होती है जैसे जैसे स्टूडेंट आगे पढ़ते जाते हैं और अगले लेवल्स तक पहुंचते हैं तो उनकी कॉग्नेटिव कैपेसिटी हाई होती चली जाती है ओवर हियर यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द फोर लेवल्स ऑफ सॉलोट एक्सोनमी एंड आई ऑलरेडी टोल यू के सोलो टेक्सोनॉमी में चार नहीं पांच लेवल्स हैं बट ये चार लेवल्स हैं जो एक्टिव लेवल्स हैं ये लेवल्स क्या हैं ये लेवल्स हैं कि एक स्टूडेंट की अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है या तो वो यूनी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है या मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है या रिलेशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है या एक्सटेंडेड एबस्ट्रेक्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होता है आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट की अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है जब आप उसे क्विज लोगे और वो आपको आपके सवाल के जवाब देगा आप उन जवाब को पढ़ के बता सकते हो कि स्टूडेंट लेवल वन पे है मैनी पे है रिलेट्स पे है या एक्सटेंड पे लेट्स गो एंड चेक इट आउट एग्जैक्टली वट दे आर फर्स्ट लेवल इज यूनि स्ट्रक्चर दैट इज वन वट इट इज One aspect of a task is picked up or understood serially, and there is no relationship of facts or ideas. So at the first level, ah, uh, जब भी student हमारे first semester में आते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जो topic हम उन्हें पढ़ाते हैं उस topic को memorize करते हैं उसको रट्टा मारते हैं और अलग अलग रट्टा मारते हैं और एक sequence बना लेते हैं कि आज के chapter में हमने तीन concept पढ़े तो हमने तीन चीज़ों को रट्टा मारना है ah, uh, may be half semester बाद आपको बता सकते हैं कि चैप्टर नंबर वन में इतने कॉन्सेप्ट थे इतने कॉन्सेप्ट को याद करना है और चैप्टर नंबर टू में इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थे तो वो वन बाय वन हर कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते हैं याद करते हैं सो ये है एक बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स का मल्टी स्ट्रक्चर लेवल में वो दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को 
इकट्ठे पढ़ सकते हैं उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं और बेसिक लेवल पे उसको याद कर सकते हैं रिलेशनल लेवल पे एक्चुअली सेवरल एस्पेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड सो दैट द होल हैज़ अ कोहरेंट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग सो वट दे कैन डू एट द रिलेशनल लेवल जो कि एक बहुत बेहतर लेवल है किसी भी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल है स्टूडेंट्स का इसके अंदर स्टूडेंट्स उसके किसी भी सब्जेक्ट में जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके इंटर रिलेशनशिप को जान सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिलहाल जो हमारा कोविड नाइन्टीन के हालात जा रहे हैं उनके बारे में सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के अंदर हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं कि इकॉनमी कैसे इंटर रिलेटेड है हमारी इकोलॉजी के साथ और इकोलॉजी कैसे इंटर रिलेटेड है ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारी सोशल एस्पेक्ट के साथ और हाउ दे ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर जनरली इकोलॉजी इट सेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है उसके अपने अप्रोचेस हैं और वो उसके अंदर हम नेचुरल साइंसेस के मुख्तलिफ फेजेस को देखते हैं उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल रूल्स को पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे नेचुरल साइकल्स हैं और नेचुरल फिनमिना है हम उसको स्टडी करते हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इकोलॉजी के तमाम फैक्टर्स को इकोनॉमी के साथ इंटर रिलेट करते हैं और फिर इकोनॉमी को किससे करते हैं सोशल लाइफ के साथ सो अब आप कोविड नाइन्टीन को देख लें कोविड नाइन्टीन जो है कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है और कैसे हमारी इकोनॉमी जो इफेक्ट हो रही है वो हमारी एक पर्सनल सोशल लाइफ को इफेक्ट करती है जिसमें हमें खौफ और हरास पैदा हो जाता है और हम मार्केट में भागते हैं और जखीरन दो सी करते हैं या आ, हमारी कैसे कल्चर वैल्यूज जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं सिर्फ एक आ, वायरस की वजह से और कैसे हमारा पूरा इकनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और हमारी कॉलेजी इस लॉकडाउन से कैसे इफेक्ट हो रही है उस पर क्या अच्छे असरात पैदा हो रहे हैं दैट इज़ अ रिलेशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट जहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करके एक बिगर पिक्चर को देख सकते Extended abstract level. It is the higher level of understanding. It is the abstract level of understanding, expertise level of understanding uh, of any person about his or her own subject. Or is के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर जो level of understanding होती है वो इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आप उसे generalize कर सकते हो findings को अपने subject की दूसरे subjects पे और abstract form पे ले जाके उसे जर्नलाइजेशन की फॉर्म पे ला सकते हैं एंड वी विल गोइंग टू चेक इट आउट एग्जैक्टली वॉट इट इज इन द कमिंग स्लाइड्स सो ओवर हियर आई हैव फिगर इन फ्रंट ऑफ यू इट इज द सेम थिंग इट्स सोलर टेक्सोनमी सो द कॉमन थिंग वट यू कैन फाइंड आउट इन सोलर टेक्सोनमी एंड इन ब्लूम टेक्सोनमी हाई रार की इनकॉम्पिटेंस आपके बिल्कुल निचले लेवल पे जैसे जैसे आपका हाइयर लेवल आता जाता है आपकी क्या डिवेलप हो जाती है कॉम्पिटेंस सो एट द वेरी फर्स्ट लेवल आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है फेल इनकॉम्पिटेंट एंड मिसिस पॉइंट ये वो चीज़ है जो कि सोलो टेक्सोनॉमी की मोस्टली डेफिनेशंस या स्ट्रक्चर्स में हमें नज़र नहीं आती और हम इसको कहते हैं प्री स्ट्रक्चर लेवल ये वो लेवल होता है कि जब भी स्टूडेंट पहली दफ़ा क्लास में एंटर होते हैं लाइक फर्स्ट ईयर में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जाम्पल आपने बी एस इंग्लिश में या बी एफ में एडमिशन ले लिया पर इससे पहले आपने कभी फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी हो सकता है आपने प्री इंजीनियरिंग रखी हो एफएससी में या एफए किया हो और उसमें आपके मेजर में फाइन आर्ट्स मौजूद ही ना हो या आपने इंग्लिश को पढ़ा हो लेकिन आपके पास प्री मेडिकल हो और बाद में आपने सोचा हो कि अब मैं बी एस इंग्लिश में एडमिशन मुझे मिल गया मैं इसमें अपना कैरियर परसू करता हूँ फर्स्ट ईयर में जब आप पहली क्लास में एंटर होते हो और आप उस नए सब्जेक्ट के बारे में जिससे पहले आपका कोई प्रायर नॉलेज या एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस नहीं होता तो जो भी सवाल आता है पहली क्लास में टीचर करे तो आप उन सवाल के जवाब नहीं दे पाते क्यों क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता आपकी टोटल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या होती है आप इनकॉम्पिटेंट होते हो और जो लेक्चर हो रहा होता है शुरू के दिनों में उनमें मोस्टली पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं और हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आती सो so ये हमेशा हम सब जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये हमारा पहला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम कहते हैं प्री स्ट्रक्चर और इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं अगला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या आता है जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए चैप्टर्स का रट्टा मारना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स को याद करना शुरू करते हैं और हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग याद करते हैं 
वन बाय वन और जब हमारे पास सवाल आते हैं तो हम कैसे सवाल के जवाब आ दे सकते हैं जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो जहाँ नेम पूछा जा सकता हो लाइक like मैं पूछ सकती हूँ कि आप जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन लेवल्स ऑफ लूम टेक्सोनमी तो आप तमाम के तमाम नाम लिख दोगे याद करके अगर आप कोई इस लेवल पे हो आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो अप कर सकते हो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप लेसन प्लान बनाएं और लेसन प्लान बनाने की मैं आपको सिंपल स्टेप बता दूँ तो आप उसके स्टेप फॉलो करके एक सिंपल लेसन प्लान बना लोगे दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है द अदर लेवल इज अ बेटर लेवल दैट इज अ मल्टी इट इज़ नॉट अ यूनी लेवल इट इज़ एक्चुअली अ मल्टी स्ट्रक्चर लेवल इसके अंदर यू नो एंड लर्न सो मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट और उसमें आप किस किस्म के सवाल के जवाब दे सकते हो जो इन से रिलेटेड है कम्बाइन डिस्क्राइब परफॉर्म सीरियल स्किल्स लिस्ट दैन वी हैव अनदर बैटर स्ट्रक्चर दैट इज़ अ रिलेशनल लेवल स्ट्रक्चर रिलेशनल लेवल स्ट्रक्चर में या अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ढेर सारे पॉइंट्स को याद कर लेते हैं वो उनकी फिंगर टिप्स पे होते हैं बल्कि वो इनको रिलेट करके एक फॉर्म पिक्चर शेप भी निकाल लेते हैं ये कम टू नो अबाउट इट कि आपकी रियल लाइफ में ये चीज़ें ये कॉन्सेप्ट अलग अलग काम नहीं करते ये इंटर रिलेट है एंड हाउ दे मेक अप अ स्टोरी हाउ दे मेक अप अ के हाउ दे मेक अप अ प्रॉब्लम and how they make up a form or a structure these kind of questions at ke level ke jo hai answer wo de sakte hain aapka jo expert competence level hai that is over here extended abstract level usme aap na sirf apne subject ke tamam concept ko jante hote ho wo aapke fingertips pe hote hain आप ना सिर्फ उनको इंटर रिलेट करके कोई फॉर्म और स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हो बल्कि वो जो भी थीरी स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट करते हो आप उसे दूसरे सब्जेक्ट दूसरे एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हो दैट इज नॉन एज जर्नलाइजेशन एंड थ्योराइजिंग अब हम वन बाय वन ईच स्टेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं सबसे पहली स्टेज के लाती है प्री स्ट्रक्चर स्टेज एंड जनरली हम इसको कहते हैं स्टेज ऑफ एग्नोरेंस एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये स्टेज ऑफ इग्नोरेंस क्यों होती है क्योंकि आपका पहला दिन पहला हफ्ता पहला महीना है क्लासरूम में ऐसे सब्जेक्ट में जिसे आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा सो so, क्या होता है स्टूडेंट डू नॉट येट अंडरस्टैंड द नॉलेज दे आर सपोज टू लर्न पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में पहले हफ्तों में स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आती कि ये हम क्या पढ़ें ये क्या कॉन्सेप्ट हैं अ दे डोंट नो हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट आइडिया उन्हें ये नहीं पता होता कि अब हमें असाइनमेंट मिली है तो हमें इसके लिए मटीरियल कहाँ से मिलेगा uh, मैं इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट डोंट गेट द पॉइंट ऑफ द आइडिया एट ऑल आइडियाज मे बी अप्लाइड सिम्पली सिटिकली एट दिस लेवल एंड और मे बी दियर कैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में स्टूडेंट्स को मोस्टली आइडियाज समझ में नहीं आते आ, वो अभी बेसिक लेवल से गुजर रहे होते हैं जहाँ उन्हें रीडिंग की ज़रूरत होती है जहाँ उन्हें बार बार उन आइडियाज़ को बताने की ज़रूरत होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को आधे आइडियाज या आधे कॉन्सेप्ट या आधा लेक्चर तो समझ ही नहीं आते जब टीचर्स उनसे सवाल करते हैं क्लास में तो जो स्टूडेंट जवाब देते हैं या तो बहुत सिंपल लेवल के जवाब होते हैं बहुत बेसिक लेवल के या स्टूडेंट गैस कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि दे डोंट नो अबाउट इट दैट इज़ अ प्री स्ट्रक्चर लेवल एंड दैट इज़ अ लेवल ऑफ इग्नोरेंस वन टीचर आस डिफरेंट क्वेश्चन एट दिस लेवल टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम तो स्टूडेंट के जवाब कैसे होंगे स्टूडेंट आंसर डेमोस्ट्रेट दे डोंट नो द आंसर और दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन या वो आपको इेलीवेंट और जीपो करीब जवाब देंगे जिसका उस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा या वो वही चीज़ें रिपीट कर देंगे जो आपने उन्हें बताई थी या किताब में लिखी थी दे कैन नॉट टेक आउट देयर ओन आइडियाज सो लेट्स टेक एग्जांपल हमारे पास एक सवाल है हम सपोज करें कि आपकी पहली क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर है और आप करिकुलम डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं उसमें आप सोलो टेक्सोनमी से शुरू करते हैं आप स्टूडेंट को शुरू में सोलो टेक्सोनमी पढ़ाते हैं 
और तीन हफ्ते बाद ये सवाल करते हैं वाई यूज द सोलो डिक्सोनमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स तो पहले दूसरे हफ्ते बाद स्टूडेंट्स क्या जवाब देंगे अगर मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो कहेगा आई एम सॉरी मैडम आई डोंट नो कोई ज़रा बेहतर होगा तो कहेगा वी आर सपोज टू डू वट और मे बी यू गेट आंसर लाइक दैट दैट्स वट गुड लर्निंग इज ऑल अबाउट नन ऑफ द आंसर इज एक्चुअली रेलिवेंट टू द क्वेश्चन सो प्री स्ट्रक्चर लेवल पर जब हमारे पास नए नए स्टूडेंट आते हैं शुरू शुरू में सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मोस्टली उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के बारे में ना होने के बराबर होती है और जब सवाल किए जाते हैं तो उनके जवाब अजीब व गरीब होते हैं सो so, आप इन जवाब को पढ़ के बता सकते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है डेफिनेटली इग्नोरेंट लेवल पे देन यहाँ से हमारी सरफेस लेवल स्ट्रक्चरिंग और लर्निंग शुरू होती है एंड दैट इज एक्चुअली इन सम एग्जांपल्स इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनोमी इन सम इट इज द सेकेंड लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनोमी इट इज यूनि स्ट्रक्चर लेवल इसमें सर्फिस लर्निंग होती है और स्टूडेंट से क्या डिमांड की जा रही होती है कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने होती है और स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टर्म में चार पाँच जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनका धड़ा धड़ रट्टा लगाते हैं और उनको बार बार याद करते हैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन को आइडियाज़ को वो क्या करते हैं दे नीड टू रिमेंबर जब उनसे सवाल आप पूछा जाता है तो वो दो मिनट आपकी शक्ल देखते हैं फिर कहते हैं यस मुझे याद आ गया उसको क्या करते हैं वो रिकॉल करते हैं और आपको एग्जैक्ट वही बता देते हैं जो किताब में लिखा होता है या जो नोट्स आपने उन्हें दिए होते हैं या जो पढ़ाया होता है ये है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके सब्जेक्ट के बारे में जो इग्नोरेंट से बेहतर होता है और यहाँ स्टूडेंट क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं दो तीन महीना डेढ़ महीना और पढ़ने के बाद उनको अपने जो जो भी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं आ, उसकी बेसिक चीज़ों का रट्टा लग गया होता है सो so, ये वो लेवल है जहाँ हमारे पास क्वान्टिटेटिवली स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है क्वालिटेटिवली नहीं बढ़ती क्वान्टिटेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? कितनी चीज़ें उन्होंने याद कर ली कितने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का रट्टा मार लिया अगर फोर्टीन चैप्टर्स हैं तो सिक्स चैप्टर्स उनकी फिंगर टिप्स पर आ गए कि हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे उनके जवाब ये हैं ये कॉन्सेप्ट हैं उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स ये हैं इतने फार्मूलाज हैं और इन फार्मूलाज से मैं ये सवालों के जवाब दे सकता हूँ सो इट इज़ इन द क्वान्टिटी नाउ दे आर मेमोराइजिंग इट एंड वॉट एल्स दे कैन डू स्टूडेंट हैव लर्न आर रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल होल इज अ बिग पिक्चर सो छोटे छोटे जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको बड़ी पिक्चर समझाने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं उसे याद कर लेते हैं Uh, able to make simple obvious connection, छोटे मोटे कनेक्शन भी बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल करिकुलम और इंस्ट्रक्शन में क्या रिलेशनशिप है वो बता सकते हैं कि टीचर्स को करिकुलम गाइड करता है कि कैसे लेसन प्लानिंग करनी है क्या पढ़ाना है कितने टाइम में पढ़ाना है कौन सा कॉन्टेंट और टॉपिक पढ़ाना है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है बिगर आइडिया क्या है वो ये नहीं बता पाते कॉम्प्रीहेंशन जो होती है स्टिल उनकी डिसकनेक्टेड होती है बहुत रियलिस्टिक और रिडक्शनिस्टिक और ओवर सिम्प्लीफाइड होती है सो so, वो उसको सोफिस्टिकेटेड लेवल पे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करके नहीं बता पाते दे मे बी एबल टू अचीव आउटकम्स कनेक्टेड टू द आइडिया एट द लेवल ऑफ रिकलेक्शन कॉम्प्रीहेंशन इंटरप्रटेशन ऑफ लून टेक्सोनमी के कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे होते हैं स्टूडेंट्स जब उनका अपने सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होती है यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल की इसका मतलब है उन्हें ढेर सारे कॉन्सेप्ट का रट्टा लग चुका होता है और वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानते होते हैं सो so, जब टीचर्स उनके लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाते हैं तो उनमें कौन सा एक्शन वर्क हो सकते हैं डिफाइन आइडेंटिफाई काउंट रिसाइट फाइंड नोट सीक स्केच एक्सेट्रा सो अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या मकसद है वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ टीचिंग एंड वट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग और दोनों की क्या जिम्मेदारी है टीचर स्टूडेंट दोनों की जिम्मेदारी है कि वो प्री स्ट्रक्चर लेवल से उठें और यूनि स्ट्रक्चर लेवल तक आ जाए और टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को 
प्री स्ट्रक्चर लेवल से उठाए और यूनि स्ट्रक्चर लेवल तक लेकर आए बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके आए उसके सब्जेक्ट में जिसमें उसने अपना कैरियर परसू करना है और कल को एक्सपर्ट बनना है इसके लिए ज़रूरी है कि वो हर अगले लेवल तक पहुँचे अपना एक लेवल कम्प्लीट करके सो so, टीचर्स क्या कर सकते हैं टीचर्स ढेर सारे टेस्ट बना सकते हैं क्विजेस बना सकते हैं असाइनमेंट दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं उससे क्या होगा उससे अब स्टूडेंट उन सवाल के जवाब देंगे असाइनमेंट्स करके भेजेंगे क्विजेस देंगे टेस्ट देंगे और टीचर जब वो टेस्ट देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की कॉमन गलतियाँ क्या हैं उनकी मिसकनसेप्शन क्या हैं और रेनियस बिलीफ क्या है और टीचर क्या करेंगे दे विल गोइंग टू सर्फ इट वो स्टूडेंट को दोबारा बताएंगे कि वे आर यू आर रॉन्ग एंड करेक्ट दीज कॉन्सेप्ट सो दैट इज़ अ वन वे कि टीचर स्टूडेंट की मिसकनसेप्शन को रेनियस बिलीफ को दूर करें विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट वंस दे कम टू नो अबाउट इट और दैट इज़ अ वे वो स्टूडेंट्स का जो प्री स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट में उसको लेके जाएं यूनि स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कैरियर के बारे में अपनी लर्निंग के बारे में स्टूडेंट मस्ट लर्न द ग्राउंड रूल्स ऑफ देयर स्पेसिफिक डिसिप्लिन वॉट इज अस्टैंडर्ड्स जागन्स एजम्पन्स एंड कंसिडर एविडेंस हाउ टू कंडक्ट रिसर्च एंड सो फॉर सो आप जिस भी एरिया के स्टूडेंट हो आप जो भी कैरियर परसू कर रहे हो जोलॉजी कर रहे हो बॉटनी कर रहे हो बी पी आई टी कर रहे हो बी एस इंग्लिश कर रहे हो आप बी एस फिजिक्स कर रहे हो या बी एफ ए कर रहे हो या बी एस इकनॉमिक्स कर रहे हो सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्री स्ट्रक्चर से यूनि स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी ग्राउंड रूल्स हैं सब्जेक्ट के दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स आपने उन्हें याद करना है यू नीड टू नो द टर्म्स यू नीड टू नो ऑल द टेक्निकल डेफिनेशन द फाउंडेशन एग्जाम्पल्स जॉगन्स एंड एवरी थिंग ऑफ योर सब्जेक्ट इफ योर सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यू नीड टू नो द बेसिक प्रोटोकॉल्स एंड द प्रोसीजर्स एंड द स्टेप्स सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिवेलप एक्सपर्टीज एंड लर्न ऑल ऑफ दिस स्टेप लेकिन ये वो लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ती है क्यों क्योंकि ये बेसिक लेवल है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले नहीं पढ़ी होती तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती वो लगता है कि इट इज़ टू मच सो वो टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ कैन डू टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस न्यू टू मच मेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिक्योटिक इन्फॉर्मेशन दे कैन स्ट्रक्चर इट टीचर उनको स्ट्रक्चर्ड करके लर्निंग सिखा सकते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड करके प्लानिंग करके सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके अपने टाइम को और अपने कॉन्सेप्ट को जो सब्जेक्ट के हैं उसे याद कर सकते हैं सो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे अगर सवाल पूछा जाए जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे है उसके सब्जेक्ट की तो वो कैसे सवाल आके किस किस्म के जवाब आते कर स्टूडेंट आंसर विल प्रोवाइड रेलिवेंट फैक्ट करेक्टली आइडेंटिफाई समथिंग बिल्कुल वो डेफिनेशन बता देगा वो बता देगा जी किताब में ये एग्जाम्पल लिखी है और आपने ये एग्जाम्पल बताई थी उसकी ये नहीं बता सकता कि अगर मैं करिकुलम डिवेलपमेंट को या ये जो एलिमेंट्स हैं या करिकुलम की डेफिनेशन को मदरसा स्कूल पर ले जाऊँ तो इसकी डेफिनेशन कैसे बदल जाएगी कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी जो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट के बारे में वो ऐसे सवाल के जवाब नहीं दे सकते लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन कि अगर हम वही सवाल करें वाई यूज द सोलो टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम कि आपने स्टूडेंट को सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ा दी अब देर दो माह हो चुके हैं अब आप जब उनसे दोबारा ये सवाल करेंगे स्टूडेंट्स ने सोलो टेक्सोनॉमी के मेन कॉन्सेप्ट का रट्टा मार लिया उन्हें उसकी टर्मिनोलॉजीज का पता चल गया और वो बेसिक चीज़ों को मेमोराइज कर चुके तो आप चार स्टूडेंट की चार किस्म के जवाब आपको दे सकते हैं जवाब नंबर वन सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू चूज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू प्लान एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज अ यूजफुल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और चौथा स्टूडेंट क्या कह रहे हैं सोलो टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू यूज आउटकम्स टू इनकरेज डीपर अप्रोचेस टू लर्निंग आप ये तमाम की तमाम चीज़ें डेफिनेशन हैं सोलोटेक्सोनॉमी के पार्ट्स हैं सोलोटेक्सोनॉमी के पर्पजेज़ हैं स्टूडेंट्स ने क्या किए हुए हैं रट्टा मारे हुए हैं 
और हर स्टूडेंट ने जो चीज़ उसे याद है उसकी मेमोरी में थी उसने इमीडिएटली सिर्फ उस चीज़ का आइसोलेटेड एक सिंगल जवाब दे दिया बट एट लीस्ट इट्स अ गुड आंसर नाउ द अदर लेवल इट इज़ अगेन द सर्फेस लेवल लर्निंग इसमें स्टूडेंट्स की जो लर्निंग लेवल है वो सर्फेस लेवल है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और सोलोट एक्सोनमी का क्या है इट इज़ अ लेवल नंबर टू एंड समवेयर इट इज़ अ लेवल नंबर थ्री एंड इट इज़ मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट अबाउट हिज और हर सब्जेक्ट सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट अंडरस्टैंड सेवरल आइडिया देट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे दो दे मे नॉट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप वेरी वेल and they can make some connection might have learned several bits quite well um, but struggle to see the big picture iska matlab ye hua ki aap apne subject ko uh, ek semester do semester tak pad chuke ho aur aapko apne subject ke mostly a uh, basic information yaad hai ab aapke zehen mein hai ab aap usko bahut practice kar chuke ho aur jo bahut se concept hain ab aap unko interrelate thoda bahut kar sakte लेकिन अभी भी आप होल या बिग पिक्चर को समझने से कासर हो क्यों क्योंकि अभी भी आपकी जो बेसिक अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग की अपने सब्जेक्ट में उसके कंटेंट में वो है रट्टा बेस मेमोराइजेशन बेस और थोड़ी कॉम्प्रीहेंशन बेस दे स्टिल कैंट रियली सी द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द आइडियाज टू सिग्निफिकेंस इज नॉट वेल अंडरस्टूड क्वान्टिटी ऑफ आइडिया अंडरस्टूड हैज इंक्रीज um but they are eliminated from each other still quite concrete concrete kya hai kya aap usse concrete example se to bata sakte ho um lekin abstract example pe nahi bata sakte for example agar main koi example puchu aapki zoology ke concept ki to aap usse zoology ki domain mein to bata sakte ho lekin wo zoology ki domain se nikal ke kaise physics mein enter hoga shayad is bare mein aap na bata sakte और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे जो स्टूडेंट्स को होती है वो क्या होती है क्वांटिटी में होती है दे नो नंबर ऑफ थिंग्स दे रिमेंबर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स नंबर ऑफ डेफिनेशन नंबर ऑफ फार्मूलाज नंबर ऑफ मल्टीपल आइडियाज एंड नेम्स एंड फाइलम्स एंड स्टेजेस सो इट इज़ अ क्वान्टिटी स्टिल इट इज़ नॉट अ क्वालिटी वन टीचर मेक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर दिस लेवल के उनको इस लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो तो कैसे लर्निंग आउटकम बनाते हैं उनके वर्क क्या होते हैं क्लासीफाई स्ट्रक्चर डिस्क्राइब सॉल्व प्रूव एक्सप्रेस फ्रैक्टराइज सो अब टीचर का काम क्या है और स्टूडेंट का काम क्या है कि अब उसने यूनि स्ट्रक्चर लेवल से मल्टी स्ट्रक्चर लेवल तक आना था तो कैसे आ सकता है क्या करे टीचर और क्या करे स्टूडेंट की उसके अपने सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग और बेहतर लेवल पे आ जाए इंडिविजुअल आइडियाज नीड टू बी ओवर लर्न सो दैट रिटिवल ऑफ देम बिकम ऑटोमेटिक दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग और ये किसका काम है स्टूडेंट का अपना काम है सो so, स्टूडेंट का काम ये है कि जो भी उसका एरिया एक्सपर्टीज है या सब्जेक्ट है या जिसमें वो अपने कैरियर पर शू करने जा रहे प्रोग्राम है उसके जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसकी फाउंडेशनरी नॉलेज है उसकी फाउंडेशनरी एग्जांपल्स हैं जॉगल्स हैं कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम्पन्स हैं वो इसकी फिंगर टिप्स पे अब होनी चाहिए उसकी फिंगर टिप्स पे इस तरह होनी चाहिए कि वो ओवर लर्न हो चुकी हैं और ऑटोमेटिक हो चुकी हैं अब आपको जब उसे रिकॉल करना पड़े तो आपको अपने दिमाग पर जोर न डालना पड़े कि पहले ये आता था या वो आता था डेफिनेशन ये थी या वो थी इट शुड बी फ्लूंट कि आपसे पूछा जाए और एकदम यू जस्ट से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट इज़ अ फार्मूला ऑफ वाटर यू सेट एच टू यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एट ऑल एंड दैट इज़ नॉन एज ऑटोमेटिक रिटिवल इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको सवाल आएंगे एग्जाम में तो जो आपको रट्टा बेस इंफॉर्मेशन चाहिए वो फ़ौर आप उसको लिख लोगे और उसके बाद आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप मज़ीद उसमें अपनी एग्जाम्पल सोच सकते हो आ उसमें उसकी एक्सप्लेशन मल्टीपल लेवल्स पे सोच सकते हो लेकिन अगर आपका फ्लुएंसी ना हो आपने ओवरलर्न ना किया हो उन आइडियाज़ को तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आप ज़्यादातर टाइम सिर्फ चीज़ों को याद करने में लगा दोगे डिस्क्राइब एक्सप्लेन एग्जाम्पलीफाई जनरेट करने की तो नौबत ही नहीं आएगी सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट 
if you want to move on from unistructure level of understanding to the multi-structure level of understanding in your subject, you have to remember, you have to learn all of the jargons and basic foundational concepts and remember it in your fingertips. Jero aapko bagayar kisi intellectual mental effort ke foreign yaad a jana aur aap usko automatically response mein de sakho. Students should practice using these ideas to explain things, make sense of information, understanding of how the ideas relate to the world can develop. So, student ki kaise kar sakte? कैसे उनमें ये डेवलप हो ओवरलर्न और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के उन्हें फटाफट याद आ जाए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस हाउ टीचर्स उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वाई आर मल्टीपल टेस्ट वाई आर मल्टीपल असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटीज ड्रिल्स और जिसमें स्टूडेंट स्टूडेंट से डिस्कश करें अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करें जब उससे बार बार आप एक्सप्लेन करते हो बार बार डिस्कस करते हो एक कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाता है और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करते हो कि कैसे वो आपकी लाइफ से कैसे वो वर्ल्ड में रिलेट होता है और इट कैन डिवेलप तो जब हम मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पर आ जाए अपने सब्जेक्ट के बारे में तो फिर वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आपके जवाब किस तरह देते हैं उनके आंसर कैसे दिखते हैं दे प्रोवाइड सेवर रेलिवेंट फैक्ट करेक्टली आइडेंटिफाई मैनी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनमिन बट दीज फैक्ट्स आर नॉट इंटीग्रेटेड देर इज़ नो एक्सप्लेशन दैट टाइज द फैक्ट टू अदर फैक्ट्स प्रोवाइड कॉन्टेक्स और रिलेट द फैक्ट टू रेलिवेंट कंसिडरेशन एंड कंटेक्ट फैक्टर सो हेयर वी हैव द सेम क्वेश्चन अब यही सेम क्वेश्चन टीचर पूछने जा रहा है और अब जो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसे स्टूडेंट की सोलो टेक्सोनॉमी के बारे में आ, उसका जवाब इस सवाल का क्या होगा वाई यूज द सोलो टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम लुक एट द आंसर इट हेल्प्स यू चूज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन प्लान एंड असेसमेंट स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइज अ यूजफुल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस यूज आउटकम टू इनकरेज डीपर अप्रोच टू लर्निंग Now what do you think about this answer? That is the same question. जो कि हमने प्री स्ट्रक्चर लेवल के स्टूडेंट से पूछा है जिसे क्लास में आए हुए शायद पहला दिन था या पहला हफ्ता था फिर हमने इसे मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट से पूछा था जिसको महीना दो महीना हो चुका था और उसने बहुत से कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट का रट्टा मार लिया था अब हमने इस सवाल को मल्टी के बाद मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पर पूछा है यूनि स्ट्रक्चर लेवल से और can you see the difference in the answer if you not let's go back to the uni structure understanding level or cks ke student ne kya jawab diya tha ek student ne kaha it helps you choose appropriate expectation dusre student ne kaha it helps you plan an assessment strategy teesre ne kaha helps you organize useful sequence of learning good answer but not as good as the answer of a multi structure understanding student aur ye hamara pehla student tha jo ke pre structure level pe tha jisko class mein aaye pehla din ya pehla hafta guzra tha jab yahi sawal humne usse kiya tha to usne hame kya jawab diya tha i don't know so you can better see it कि कैसे स्टूडेंट की जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती है वो उसी सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देता चला जाता है तो कैसे टीचर्स स्टूडेंट का सिर्फ जवाब देख के पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट में या इस एरिया में या इस कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग uh, लेवल क्या है प्री स्ट्रक्चर का आंसर कैसा था यूनि स्ट्रक्चर का आंसर कैसा था और मल्टी स्ट्रक्चर का आंसर आपके सामने मौजूद था गर्ल्स एंड बॉयज आई होप यू गेट इट इफ यू हैव गोइंग टू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क योर टीचर्स एंड प्लीज रीड आउट द मटीरियल दैट आई विल गोइंग टू शेयर ऑन द गूगल क्लासरूम थैंक यू सो मच 